圈圈呐、啊，爱记起赞个，起订阅，喜刷盖小和你收我的朋友哦。今天要去一个大家一定有听过，但不一定有去过的地方，是不是很惊讶？想说，嗯，哪里？怎么可能有我听过，但是却可能没有去过的地方？想不到了吧？猜对我就唱两句。<笑>走进来这个感觉实在是太有 feel 了，现场还有钢琴哎！猜到了吗？我们今天要吃的就是圆山饭店的国宴菜，因为圆山饭店它其实在台湾的历史背景里面扮演还蛮重要的角色，而且非常多国外重要的嘉宾来的时候呢，都会来这里吃。大家不会很好奇说，究竟国外的贵宾以及总统的国宴菜究竟是什么吗？我们今天就一起来开箱看看吧。我定十二点半的，我开场不知道开几次，一直讲错话，一直讲错话，是要走了没？那我走喽。今天点的是两千五跟一千六的套餐，就来试一下，因为他一次订的单位就是要两个，好兴奋！为什么会这样呢？你说蒋介石总统的梅花宴，我们的话梅花最主要是我们台湾的精神象征之一，所以我们就用它来做一个圆形，然后摆成像梅花的样子。因为圆山饭店其实跟蒋介石非常的有关系，也不是有关系，就他，你知道，你知道什么？你走，来吃看。蜜汁核桃，这款梅花冰盘，我喜欢它的花菇跟它的那个蜜汁核桃，然后其他像醉鸡的。味道其实也还不错，但是没有到很惊艳的那种味道。但老实说，我觉得它调味还蛮大人，嗯、就是它其实比较以前的味道。因为其实现在很多，不管是江浙菜啊，或者川菜等等，它其实会依照现代人的口味下去做一些微调。不过它这个就是很以前的味道。这个认真是素肉哎。哎、欸，这个这个吃饭其实很有感觉，就母亲节还是什么庆祝节日那种餐厅，其实跟这个价位差不多，可是也感觉非常的奇葩，所以会喜欢。这本的菜单的外壳是由我们国内知名书法大师张鼎豪老师为圆山饭店题字的。嗯，那张鼎豪老师其实对我们而言很熟悉又很陌生，很陌生。我相信对你们两个一定非常陌生。欢迎小段来跟你听听，就知道他是谁啦。噔噔噔噔，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，它是我们以前念书的嘛，每日一字。那这份菜单的制作费用就要高达五十元了，所以如果喜欢，可以带回去做纪念哦。那我想要问国宴菜的每一个总统代表的菜色，这都是他们自己选的吗？呃，并不是，一般一定是团队。哦，团队。那这道的话呢，是鸡翅燕窝，它是把鸡胸肉打成龙。嗯，加入蛋清跟老母鸡的高汤 ，CP 值最高的就是这是其中一道了。好，请享用，谢谢。它、啊、这个燕窝居然是鸡胸肉跟蛋清打碎做的，好酷哦！而且它其实闻起来香味非常的浓。嗯，这个我喜欢。喝起来的鸡的那个甜味非常的重，可是它又不会很死甜，就是鸡肉本身清甜的味道，但是比清甜一般喝的鸡汤清甜味味道再浓郁一点。白天拍摄这里阳光又很好，我看起来很美，就搞了半天会会不会让人家误会这个是夜配？主要就是总统他会阐述一段故事，然后就由他们的总统府第三局，然后告诉可能负责国宴的人，然后他们再去研发跟发想可能什么样的猜测，然后要符合故事或是符合史实。我本来以为就是我很喜欢吃凤梨虾球，说哦，我今天当总统，我的国宴就要订凤梨虾球，要五喜五喜五喜啊嘞。可如果是我，我真的会这样做。
说可以加一些醋，但我我自己是觉得单喝其实味道就很够了。嗯，不要加，大家来不要加。而且我跟我室友的盘子很明显就是有很大的不一样，因为它就是这样子，然后我还有这个，<笑>看起来特别有 feel。刚刚说美日一次的时候，我那就想美日一次是空中美女教室，这<笑>还蛮贴心的，就是它会写一些内容资讯，然后跟一些故事。因为其实我之前吃还蛮多无菜单料理，通常都是上菜的时候会给你解释。大概的内容或者资讯，有时候其实就本人记性不是很好，我一听进去之后，就是从这边进去，然后这边出来，就会直接忘记。然后整桌呢，同行的人可能五到六个人，大家每个人都会问一样的话，因为大家都听过去，然后就忘记了。其实我刚刚在想说，是不是因为拍摄，所以他特别热情？结果后来发现他会逐桌，每一桌都会聊个天啊，或者介绍一些故事，我觉得很厉害耶。跟您说一下，像我们这个盘子啊，其实我们在我们原创，其实它已经是绝种。但其实我们盘子就只有这一套，这一套没了就是没了。所以它是专门为原生设计的一套的。对，像您的，不管是在餐具里面，或者说用餐里面，您都有看到这个，它其实就是我们原单的字样。嗯，其实最好的瓷器，它其实会透光的。就是您看我手在后面，它其实都可以看到手印，其实就是最好的金花瓷。那这边话帮您上的是我们客家吉酱龙虾。嗯，那这一期最主要。要其实展现的是我们客家的节俭的精神。哎、欸，它看起来很奢华呢。<笑>它的吉酱哦，它的吉酱。对，这个呢，它是客家吉酱龙虾，它是马英九总统就职宴的餐点。哇，这看起来很棒哎。但我在那试一下，说那这象征客家节俭精神。哎，龙虾哦，对，因为是两千文套餐。它其实不是光这一坨有那个吉酱的味道，它连这个酱汁都有哎，整条龙虾，我会有翡翠虾酒吗？我不是，我现在上的呢是翡翠虾酒，一度比之下，我看起来好像就是特别的不一样。那在客家吉酱这部分，除了刚刚在陈总统推广在地之外，客家人也是一个文化级元素。嗯，所以呢，搭配了客家吉酱，酸甜之外，有没有配上海鲜？那牛奶奶妈哈咖喱，你是哈咖喱，娘娘打平的精神，娘娘打平的精神。对，我们的龙虾是今天早上才去见上帝的哟。哎，这是火龙虾。<笑>我自己吃，我觉得它是酸酸甜甜，然后它其实酸度没有到很高，然后再配上海鲜，酸度再多一点点，我觉得吃起来味道可能会比再更棒一点。这是我室友的干贝，嗯，干贝很好吃哎，超甜，它是整体整颗吃起来都是 Q Q 软软的，嗯，蛮喜欢。这样吃起来一千六的也还不错，因为它其实这个龙虾的内容物不多，我还认真在那边抠，试图抠出些什么，这才是应景精神。娘娘打平的精神。他刚刚娘娘，我又念，我又不会念了。食物这种东西真的是很很可以代表一个一个地方或者一个文化。哇，它这个脚里面其实可以吃，可是它没有给那种方便吃。好啦，它就是不给我吃嘛，生气。哦，哎、欸，它酸度其实够了，因为我刚刚吃的那一块，它其实还有龙虾本身蒸出来的那个鲜美的肉汁。可是我刚刚吃下面这个单纯的鸡酱的时候，其实就酸的还蛮刚好的。你先拍，然后我等下吃个几口。我是为了跟大家说味道。哇，牛肉条，这个是李登辉总统国宴的菜色料理。然后这个你看。上座的时候超香哎，有一种牛肉汤很浓郁的味道上来。这个一定要拍一下，这颜色也太美了吧，好香啊这个。哦，哇，这个牛肉条渣超级软嫩的，我刚刚一切它就整个化开了。真香啊！它的那个牛肉的甜味非常的香，不过它的那个牛肉条其实我觉得咬起来非常的软嫩，但它内里纤维的部分我觉得稍微有一点点干，但甜味很棒，就是它的甜味是我很爱的那种味道。它
看起来有点勾芡感，但它吃起来的味道其实完全不会浓郁，都是它的本身的肉的甜味。我要吃一下，我只有一千六的羊小排。其实我觉得他们的羊小排蛮好吃，它是有羊本身的味道，但不是很骚的那种，所以我觉得味道还蛮适中，而且口感处理的还蛮好的。它旁边配的酱是黑胡椒跟马铃薯泥，但我觉得黑胡椒的味道有一点点重，它其实一沾，你整个羊小排就会换了另外一个风味。我比较喜欢吃原味的味道。我吃到现在，我觉得其实一千六的菜色没有不 OK， 我是有说没有一定要选这个，因为有这个盘子才有尊爵不凡的感觉。谢谢，烧麦，好。没有小当家的感觉。您现在看上我们目前上面有四种颜色，嗯，其实就像这我们人生的四大喜事，嗯，酒酣红甘霖，他乡遇故知，嗯，东房花烛夜，以及金榜题名时。太厉害了，没有你厉害。那能猜猜绿色是菠菜是代表什么吗？哎，我抄的这里。等一下哦，我等我再看到菜哦。哎，大家不得事。没错，为什么？黑色是香菇，它代表是什么？茶香玉不知。Yes， 对，因为我们要顺着念下来。<笑>那我们黄色的话是我们的洞房花烛，金榜金榜名时。我现在的人生四大喜事，只要吃喝玩乐就可以。这个是严家干传统，它的那个花雕宴的其中一个餐点之一，然后它叫四喜。花点，我们先来吃哪一个呢？他乡遇故知。上面是那个，他刚讲菠菜啊，然后红萝卜等等的，然后下面的话这个就是猪肉。你要去的时候，其实猪肉本身的品味还蛮重的。嗯，这个我喜欢，应该有虾子吧。因为有一点点海鲜虾的味道，因为它的皮吃起来还蛮 Q 软的，而且重点是它咬起来不会太硬，所以我还蛮喜欢它的皮的。而且你看边吃的时候，它汁一直滴下来，猪肉跟虾肉吃起来超级甜，它完全不需要沾酱料，因为它本身的味道其实就还蛮够的。我室友说它介于水饺皮跟包子皮的中间，水饺皮跟包子，一个是酱，一个是酱哎。干贝很帅，耶！很多干贝很棒，因为我刚才吃完我室友的那个翡翠虾球干贝，这个干贝鲜炉粉是李登辉总统的玉屏宴的餐点，就是我本人就是一个非常爱干贝的人。你看这么的大颗，这是我的白猪，一颗颗大眼睛。虽然说是炙烧，可是就像我刚刚前面吃偷吃我室友，也不是偷吃，公明正大吃我室友的一样，它就是整颗吃起来其实都软 Q 软 Q 的，然后又很甜，我就很喜欢。喜欢，嗯，好吃，我霸道，霸道。今天如果蔡总统请您吃饭，嗯，嗯他不能叫官方宴会，只有两国元首的宴会才能称为国宴，才能称为国宴。对，我还以为只要有一个总统就算国宴，没有。谢谢。国宴是在总统府的话，就要整批所有的工作人员都得外汇，对， oh、God, 就在总统府三楼接受他。哎，可是你有没有发现，国宴菜单里没有蔡英文，是因为他在第一届当选的时候，并没有选择云山，他是在万豪酒店。那这道的话是用春茶，春茶跟蓬莱米去烟熏它的，那烟熏味很香。呃，你会发现五吃，吃原味，吃柠檬，吃这三种味儿。Oh. 一般来说，上到鱼鱼就是必须快结束了，因为比你巡，所以所有的主菜也就即将要结束，后面就会剩下甜点水果。这个呢是陈水扁总统的烟熏龙血，然后其实我刚刚坐着，然后经理在讲解的时候，我一直闻到它很香的烟熏味。我现在吃看龙血，哦。它烟熏味非常的重，我先加一下柠檬好了。他说他有五吃，原味吃，然后柠檬酱吃。我每个都试一下，看哪一个最大。哎，我没奶汁，我觉得蛮特别的。我喜欢沾米奶汁，然后番茄酱。
我刚才吃的时候啊，我觉得烟熏味对我来说有一点点太重了。然后我越往中间，它其实烟熏味稍微淡一点点之后，我就觉得吃起来的香气其实还不错。然后其实有点感受不太到茶香的感觉。不过最外围烟熏味很重的地方，我觉得配美奶真的还蛮适合的，因为它的奶其实会带走一点点那个烟熏很重的味道。可是我觉得现在吃到中间的话，就单吃其实也不错。糖醋鱼球。是我这道糖醋鱼球，服务人员有说它是其实展现师傅的刀工，然后因为它这样子切得很工整之后，你在咬的时候，鱼其实本身的味道是会比较细致、比较软嫩的。可是因为它这个有炸过，然后又切的每一层都其实都切得蛮平均的，所以它就外酥内软，然后口感其实非常的丰富，它就是很多层的酥，然后跟很多层的软，我觉得还不错。下面有黄瓜，是不是通常不会有人吃？因为很深，呱呱。不过刚刚经理在解释的时候，我才知道说，原来上鱼就是必须 finish 的意思。说，哎，我以前都完全不知道这件事，哎，要给我是不是？怎么好意思、啊？不过你都这么说了哈。这个酸好够味哦，这个我可以。谢谢，谢谢哦。我喜欢松糕，嗯，再搭配我们传统的汤底，还有东方米的茶。嗯，其实这个松糕吃完之后，可以让你一整年轻轻松松度很高哦。谢谢你们，好，谢谢。这个甜点的话是陈水扁总统他的一品宴，然后他的黑糖花生豆花，我刚才压那个豆花一拍那，你还没入口你就感受它扎实的感觉。黑糖是真黑糖哎，本身那个香味啊，是有一点点碳香的那种，蛮甜的，但我很喜欢。这个是玉薯松糕，我很喜欢吃松糕，我一切就整个烂。我以前都是直接拿起来手拔，但我想说豆腐刀子。这里面是韩籍跟那个芋头，它的那个松糕吃起来的那个粘感还蛮重的，然后。米的香味也还蛮够的，就很像它的吃起来甜味没有到很重，松糕一定要热热吃。西瓜，就是如果跟鼎泰丰我喜欢的松糕比起来，我觉得稍微在没有那么的甜一点，这个比较不甜。好，但我在想说，是不是因为黑糖的豆花它其实比较甜，所以搭配这个就比较刚好。但这个甜度我觉得超棒。我跟你讲，黑糖豆花的黑糖就是要够浓郁，轻点的黑糖豆花，你不如……好了，东方美人茶，怎么会把人家喝啤酒？我刚刚那个麦克风掉，然后摔到之后，我刚刚的收音都没有录到。我们去哪？没事没事。我还蛮喜欢它的黑糖豆花，因为它够甜，而且黑糖的香气也很重。然后再来的话就是它的玉薯松糕，就是象征那个族群融合。我是有刚跟我讲才知道说芋头是代表外省人，然后韩籍是代表本省人。我就我之前第一次听到，因为它内里其实换成了芋头跟韩籍，所以它吃起来其实是有点泥状热热的，所以我觉得它吃起来比较没有那么的甜。但我觉得它的那个松糕本身那种米的那个香味是有出来的，所以我我个人是蛮喜欢的。但它很饱，然后其实我是有大概吃了一点点之后它就饱了。它看起来虽然说菜色没有到很多，但其实真的会饱，因为一道一道上，然后吃到最后就哦，刚好一个松糕，然后整个就哦吧。不管你是吃多少的那个国宴菜，它有一个原生的导览，是最近才公开的一个密道，所以我们接下来就要去密道了。哎、欸，我们吃的有点晚，走吧。参观券。这个离我真的好近哦，大家可以感受到吗？我跟天花板真的离超近。除了大姐的口味之外，其他三位。
道都在七十岁的时候过世。<笑>结束了今天的元山饭店的国宴菜开箱，整体下来我觉得以长线来说还蛮有趣的，就是我觉得它又有你可以知道国宴菜究竟内容物是什么，然后再来的话就是因为他们的服务人员跟他的经理其实都非常的亲切，他几乎每一桌吃国宴菜他都会巡一遍，然后跟你讲解就是这一道国宴菜的一些故事，或是当时的可能总统为什么会有这一道国宴菜的一些历史背景，所以会有种长知识，哇，原来单单就这一道菜里面就富含这么多。丰富的背景，所以其实我觉得还蛮有趣的。再来的话就是后面的东密道导览，我觉得哇，那个好像是尘封五十年之后第一次开放，所以我刚刚在走的时候就哇，很有那种防空洞的感觉，很想唱一下戴佩妮的歌。不过呢，就我个人而言，我觉得尝鲜 OK。可是如果是我自己一个人来第二次，我可能会稍微犹豫一下。就是嗯，但是假设我今天是要带长辈来的话，我应该有机会会选这里的原因，是因为我觉得这里的那个装潢非常的气派。我觉得长带长辈来，其实长辈应该会觉得很有面子，而且座位坐起来其实又很舒席。然后两千五跟一千六的菜色呢，因为我两边都看过，我个人觉得可以选一千六的啦。但是呢，一千六就是没有最下面那个盘子，所以那个尊荣感会稍微少了那么一点点。所以你自己可以稍微选择一下。像我室友就会觉得说，哎，多那个盘。感觉好像很帅，然后呢，再来的话就是我这次整体导览之后才知道，原来其实元山饭店它有很多的历史事件都在这里发生，像美国的断交，还有像民进党跟亲民党的党部成立也都是在这。我想说，哇！这里原来发生过这么多事，然后我觉得我今天很像元山饭店的夜配，但真的不是，但欢迎你们找我，不是、啊。<笑>如果大家有兴趣的话，可以来试试看。接下来呢，我在想说还有什么地方是有丰富的历史背景，还有美食可以一起吃的呢？带我再来想一想，大家如果有类似的东西，也可以在下面留言跟我分享，然后也可以再跟我说一下今天的国宴菜，你哪一道是最有兴趣的？好啦，今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜。哎，多帮我剪剪干话，我怕我讲话太认真。你知道，哎，我在抓牙。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦，十四天。